Sziasztok, mert egy farság is minket fogok nektek készíteni, mégpedig egy tündéreset. Ebben a sminkben főként a rózsaszín, a lila és a sárga árnyalataival fogom keverni a színeket. Először egy kisebb fejű ecsettel a szemzukba fölviszek egy ilyen élénk sárgát. Ezzel meg vagyunk. Egy közepes, fejű, lapos, szőrű, keményebb ecsette egy nagyon erős és élénk rózsaszint viszek fel a szemem középső részére. A szemhéjamnak a külső részére ezt a sötétebb lilát fogom tenni. Próbálom óvatosan, hogy ne legyen túl erős. Ezután szükségetek lesz ilyen pici és vékony ecsetre, amivel ilyen tündér szárnyakat fogunk ide rajzolni. Ez egy egyenes vadon, és a végén egy ilyen kunkori, és fölfelé fogunk anyagintani. Először ezekkel a szemhéjon lévő színekkel fogom ezt berajzolni, utána pedig fekete, vagy esetleg ezüst tussal, kinek mi az ízlése, át fogom rajzolni. Ha szeretnétek, akkor még akár lila szemceruzát is használhattok. Ebben az esetben, ha ceruzát használtok, akkor először ezt tegyétek föl, és köri egy kicsit ezekből a színekből. Egy kis kontúrt rajzolok ezzel a ceruzával a szememnek. Ha ezzel megvagytok, akkor ebből rajzoljátok kifelé ezeket a kunkorikat. Ha ezzel megvagytok mind a két oldalon, akkor a közötte lévő réseket és a körülötte lévő részt a rózsaszínnel, a lilával és a sárgával megcsinálom. Most pedig itt a külső résznél egy ezüst túlsra lesz szükségetek, és a lilával ilyen kis cipőtjöket tegyetek. Ettől egy kicsit ilyen csillámos hatása lesz a sminknek. Ezzel a külső résszel nagyjából meg vagyunk. Ha ki szeretné, a lila közepében nagyon vékonyan húzhat fekete tussal. A szempilláimnak az alsó tövét kihúzom ugyanezzel a ceruzával. Az alsó vízvonába fehér szemceruzát teszek. Most pedig szempillát gondolítek és kispirálozom őket. A szemnek ez az oldalsó része még sincs kész, mert egy ilyen kis csillámot fogok rátenni, hogy még tündéresebb legyen a csillámoktól. A csillám szóró tulajdonképpen, mert azért van egy ecset a tetején, hogy ide rákapcsoljuk azt a csillámot, amelyiket szeretnénk, hogy ez így kiszórjon, és akkor így rá lehet tenni. Én nagyon azt szeretem, mert tényleg tök jó így rátenni ezeket a csillámokat, és sokkal egyszerűbb, mint ecsettel. Persze nem lesz olyan tömör, de nem is ez a szándék. A kamerában nem nagyon látszik, hogy csillog, de egyébként rengeteg csillám van már itt rajta. Az ecseten talán egy kicsit látszik. Most pedig következhet a pirosítás. Ezt a szint fogom feltenni. Ez nem marad ilyen erős, nem kell tőle megijedni. Ha megvagytok ezzel a részével, akkor a pirosítót eldolgozom fölfelé is, oldalra is, és lefele is. Én úgy gondoltam, hogy ez mint megérdemel egy hangsúlyosabb pirosító, mert úgy sokkal jobban kiemeli a szemeket. A szájfestéshez három színre lesz szükségetek. Egy fényes rózsaszínre, aminek nagyon világos színe van, egy természetes hétköznapi színre, és egy ilyen barbisra. Alapszínként fölviszem ezt a világos rózsaszint. Most jöhet ez az erősebb rózsaszín, amit már ecsettel viszek föl. Tulajdonképpen egy kontúrt készítek ezzel a színnel. Ezt a világos rózsaszín pedig a 
számnak a közepére viszem fel, hogy még fényesebb legyen. Az arcomat még áthúzom ezzel a csillámos, hát csillámmal tulajdonképpen, hogy egy kicsit tündéresebb hatást érjek el. Ecsettel is külön föl lehet vinni, és akkor egy kicsit látványosabb. Készen lenne ez a tündérsminkám, remélem, hogy tetszek nektek, és közé, hogy megnéztetek. Sziasztok!